amigos, pues sí, ya empezó a caer un directivo de Pemex por Guachicol, amigos. ¿Cómo la ven? Muy importante esta nota, porque estamos viendo de que van a empezar a caer personas pesadas, señores. De las más altas esferas, a hoy en día vamos a ver que empiezan a caer. Muy raro que cayera un pececillo gordo de Pemex. Ahora, pues lo vinculan a proceso. Y sí, ya, ya va a estar en proceso esta persona. Pero chequemos la nota, señores, para que miremos cómo está el teje y maneje. Leamos. Tras obtener los datos probatorios para sustentar la acusación de su probable responsabilidad en el delito de robo de hidrocarburos, un directivo de Petróleos Mexicanos, Pemes, responsable del control de ductos de combustible, fue vinculado a proceso, informó la Fiscalía General de la República. Sí, amigos, pues esta persona tenía a su cargo el control de los ductos de Pemes. Y ya vemos de que pues ha sido arrestado, ya, ya está en las manos de la Fiscalía General de la República, amigos. Nuevamente cabe repetir, reiterar una nuevamente más de que se está haciendo justicia. De que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está yendo derechito, señores. Derechito está yendo al grano. Él quiere acabar con toda la impunidad, con todas estas lacras que le están haciendo tanto daño a nuestro país. Nosotros como mexicanos no nos gusta y estamos enfadados, señores, de que una y otra y otra y otra vez llegue un presidente, salga un presidente, un gobernador, un presidente municipal, policías municipales, policías estatales, federales, todos, todos, todos se han, se han venido encargando de, de hacernos la vida imposible. La vida, si de por sí es la vida difícil en México, imagínense con toda esa corrupción que venía arrastrando desde hace muchos años. Ahora lo bueno que tenemos un presidente que está haciendo las cosas bien, un presidente que, que se esfuerza por cada uno de los mexicanos que vive dentro de la República Mexicana, señores. Entonces nosotros vamos a brindarle todo el apoyo a nuestro señor presidente para que siga haciendo las cosas bien. Pasemos con el resto de la nota señores para que miremos las cosas positivas que están haciendo. La caída de este funcionario se llama César Miguel. Vamos a ver. A través de un comunicado, la dependencia informó que tras la audiencia celebrada este viernes en el reclusorio preventivo norte de la Ciudad de México, se determinó que el funcionario César Miguel B. fuera vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de sustracción ilegal de hidrocarburo. Y claro, claro que es responsable. Lo que, lo que no me gusta es de, de la ley que a veces tiene nuestro país como México, que deja en libertad a los prisioneros, que deja en libertad a las personas que están haciendo daño. Por ejemplo, le dan pocos años a una persona que roba del erario público, que roba miles de millones de pesos, señores. Lo ponen una, una fianza, una multa de 50 mil pesos, y sale libre, a los dos, tres días anda ahí haciendo el azul, y es una, una, una prisión en la casa, digámoslo así preventiva, dentro de su casa, que no puede salir para otros lugares, y un delincuente, señores, que roba por necesidad, que para conseguir medicinas, para darle comer a sus hijos, para más o menos llevarla, esas personas cuando son agarrados, que son entregados dentro de una prisión cuando salen señores duran años ahí cinco o seis años lo que le den y tienen un pretexto digámoslo así de sabes qué pues me agarraron robando porque mira tenía que comprarle esto a mi hija y estaba bien enferma y tenía una necesidad extrema una necesidad vamos digámoslo así que sí sí era una necesidad de verdad pero esas personas, señores, que, que roban así por gusto, que ya tienen las cuentas llenas, 
de puros billetes y todavía quieren seguirle metiendo. Checamos aquí lo que hizo este juez, señores. Miramos y ustedes nomás comenten y, y digan su punto de vista. Si se les hace bien lo que pasa con nuestras autoridades mexicanas, con el poder judicial, señores. Chequen esto. Un juez de control resolvió que podía hacerlo en libertad, ya que otorgó una fianza, entregó su pasaporte y demostró lo que el juzgador le solicitó en garantía. Mm. Mm. O sea, qué hijos de la guayá, o sea, ¿qué, qué es lo que nos pasa nosotros como mexicanos. Queremos que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga todo, pero nosotros como ministros, como jueces, como policías... Simplemente como ciudadanos, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué hijos de la guayaba vamos a poner nosotros? Queremos que una sola persona en el poder federal venga y cambie todo. Pero si nuestra manera de pensar sigue igual, no vamos a poder llegar a ningún lado. No vamos a poder hacer nada realmente así. Esto realmente está para, para pensarse y... Y no ser igual. Yo les traigo esta buena noticia. O sea. Está bien a todo dar que hagan un ejecutivo de Pemex. Ya tenía rato que no agarraban a nadie. Una cabecilla grande. Pero queremos que vayan por el mero mero. Por el caguamón. Por el pelón aquel. El romero de Champs. Por lo mientras vamos a tener que conformar. Con que agarren a este escupitajo. Y lo suelten. Y porque presentó las cosas que el juez quería que presentara. Pero la verdad esto da, da pena ajena, señores. Yo los dejo, señores, pues ya uh, no les puedo pedir a ustedes más, más que den su like, este, compartan el video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y te vamos a seguir informando aquí con el viejo loco. Nos miramos en el siguiente video. Cuídense.